Yo no le he hecho culpa al avión, no le he hecho la culpa a la fama, a la carrera, ¿no? Solo cuando llegué en Iturbide, sí me acuerdo que le dije al Señor, Señor, no te he preguntado por qué, pero ahora sí, ¿por qué hasta acá, tan lejos? Yo iba agotada con la presión subida, nos fuimos por otro rumbo para que no nos vieran los medios, todo el tiempo sacándole a los medios. Hola, abriendo fotos, sacando nuevas fotos de mi hija. Nos encontramos, es que hay tanta foto, hay tantas uh, anécdotas que contar de ella, ¿verdad? Este, Esta foto nos la tomamos ella y yo, nos la tomamos ella y yo. La boda de mi hermano en Hermosillo, Sonora, fue en el 2012, se casó Martín, mi hermano, el 10 de mayo. Pero Jenny andaba con su mariachi, andaba con su banda, porque se presentó en el palenque de Hermosillo. Aquí, muy presumidamente, les digo, lo llenaba. Fuimos y dijo, ay, mamá, ¿por qué tan chiquito el salón? Y le dije, pues es que mi hermano no tenía para más, ¿verdad? Para otro más grande. Se estaba casando por la iglesia y le llevó el mariachi y le llevó la banda. Lo que nadie esperábamos, mi hermano y mi cuñada Jesucita y mi hermano Martín, se sintieron felices de esta sorpresa que Jenny les dio. Porque sabíamos que estaban allí, pues que se iba a presentar en el palenque. Entonces, pues sabíamos que Jenny llevaba la banda, llevaba el mariachi y no hicieron un show, nos, subí, nos fe, sentimos felices, mi hermano y mi cuñada muy felices. No esperaban esta boda, ¿verdad?, con banda y con mariachi, y menos con Jenny Rivera. Me encontré estas fotos, miren, me las encontré en ese belicito. Aquí Jenny apenas empezaba, yo creo, miren, apenas Rosy estaba chica, ya, y apenas empezaban. Esta, la estaba viendo, que fue cuando, ella, cuando se casó Pedro, mi hijo, allí ella era dama, ese día le falló el marido era el que iba a salir con ella y le falló como todo el tiempo. Andaba mortificadísima, sufriendo, mortificada, ¿qué voy a hacer, mamá? Pues pusieron al hermanito de, de, de Mona y, y ahí salió, ahí están todas, uh, ahí estoy con mi hijo. Hay muchas fotos que, que tenemos y que, y que nos traen tantos recuerdos, nos traen tantas uh, bendiciones porque el recordar es volver a vivir, el recordar, es volver a viviendo verdaderamente lo que vivimos con ella. Les platicaba que, que estuve mal del COVID, la soñé, la soñé mucho a mi hija. Es algo así como que no hablaba yo con ella, como que no la mirábamos, estábamos, era mucha familia y estábamos en un este edificio muy grande. Gracias a, a Dios, a todas las oraciones de la gente, ¿verdad? Pero... Me siento mejor, estoy, estoy mejor, me ha, me ha quedado una ronquera así, pero son secuelas que pronto se me van a quitar. El recordar a mi hija es vivir. Andaba buscando y me encontré esto, fíjense, desde el 2003. Me encontré este reloj que, que ellas me regalaron todavía a mi hija, yo creo, no sería tan famosa, no tenían tanto dinero. Pero me revelaba cosas que, que no se compran con dinero, que no desgraciadamente es para, para vivir o para comprar. O un... Bueno, dice, querida madre, eres la mujer más hermosa que yo he visto. Estoy en deuda contigo. Te debo todos los éxitos de mi vida. Lo son gracias a la educación moral, intelectual y física que recibí de ti. Gracias por todo tu amor. Tus hijas Jenny y Rosy. Abril del 2003. Este yo creo que fue un regalo de mi cumpleaños porque en abril cumplo años. Tengo unas grabaciones de ella donde me acuerdo cuando no podía estar aquí conmigo en mi cumpleaños me decía y creo que lo tengo en la computadora allí el ring me decía Feliz cumpleaños, mamá. Gracias, madre. Madre, ¿dónde andas? ¿Dónde está la madre que me parió? 
que me parió a gatas, ¿dónde anda mi madre? Esos recados, es, esos rings, los tengo allí en la computadora y quisiera que, que nunca se me que, que nunca se me acabaran. Tengo otros rings de la gran señora. Ella era muy detallista en eso de, de dar regalos. Lo mismo que a ella. Yo este, le decía, hija, ¿qué te puedo regalar? ¿Qué te puedo dar en este, en este tu cumpleaños, en esta Navidad? Mamá, usted ya sabe lo que a mí me gusta. Y eran puras cosas de Dios, puros uh, mensajes, puros uh, libros que hablaran del Señor, uh, Biblias. Con eso ella era feliz, con eso ella era muy feliz que, que uno le regalara eso. Ella se conformaba con eso y, y no necesitaba yo tanto dinero para hacerla feliz. No necesitaba, porque decía, ay, este librito me lo voy a leer en el avión y que voy a leerlo en el hotel cuando esté eh, calmadita. Y la prueba es que cuando ella se fue en el avión llevaba su Biblia. Y eso fue lo que encontramos, un pedazo. Eso lo ando buscando ese libro tengo ahí el pedacito de la Biblia que estaba ahí, allá en Iturbide. El día 9 de diciembre va a salir, en, uh, no sé si en el YouTube de Juan o en algo, eh, un video que tomamos cuando fuimos a Iturbide. No lo he visto, es más, no lo he visto. Pedro lo tomó de cuando fuimos a, allá a donde cayó el avión. Que yo, son unos recuerdos tremendos, eso sí son tremendos, pero eh, yo a Dios nunca le cuestioné ni le pregunté por qué, por qué te la llevaste, sino que le dije, gracias mi Dios, por estos 42 años que me la prestaste, gracias mi Dios, no te pregunto por qué ni para qué, sino para qué, qué me vas a enseñar con esto de haberte llevado a mi hija, eh, hágase, le dije tu voluntad. Eso fue, fueron mis palabras para mi Dios, porque Él es el dueño de la vida, es el dueño de la muerte. Entonces, si Jenny hubiera estado sentadita en su casa y ese día le tocaba irse, ese día se hubiera ido, porque era la orden de Dios que ya la tenía. Hasta aquí llegaste. Entonces, yo no le he hecho culpa al avión, no le he hecho la culpa a a la fama, a la carrera, ¿no? Solo cuando llegué en Iturbide, sí me acuerdo que le dije al Señor, Señor, no te he preguntado por qué, pero ahora sí, ¿por qué hasta acá, tan lejos? Yo iba agotada con la, la presión subida, nos fuimos por otro rumbo para que no nos vieran los medios, todo el tiempo sacándole a los medios que no, pues por la fama no podemos hacer cosas, ¿verdad? Eh, ese día va, le dije a Juan, ese día pon, a, pon lo que hicimos allá en Iturbide y ese día se va a estar presentando para que lo vean. Qué triste es allá. Es muy doloroso para una madre perder un hijo, sobre todo perderlo así como, como perdí a mi Jenny yo, que no la pude ver. Tenía ya como una semana que no la miraba, pero espero verla donde sé que Dios se la llevó. Dios se la llevó para, para que allá le cante a él un ángel más. Que la gente se salve solo de saber quién era Jenny Rivera. De saber que, que no era como mucha gente piensa, que era una borracha, que era una esto, que era una otro. Ella se arrepintió. Si tú te arrepientes también de tus pecados, el Señor te perdona. Señor, todo lo perdona, todo pecado que hayas cometido, menos el blasfemar contra Dios, eso no te lo perdona Dios. Pero si tú te arrepientes, el Señor te va a, el Señor te va a perdonar. Así le perdonó a ella porque ella se arrepintió tres semanas antes de irse. Es lo que me hace a mí feliz, que algún día la voy a encontrar. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por escucharme, eh, que hable de mi hija, no creo que sea pecado, es el amor más grande que tiene una madre. Okay. Que Dios los bendiga.